こんにちはサッカーコーチの北村ですえっとあの坊主にしました<笑>あのこの動画で知る人はあの知った人はねあの LINE 多分来ると思うんですけど<笑>そうなんですあの坊主にしましたよろしくお願いしますえー、っとはいじゃあ今日は、えー、駆け引き相手との、えー、駆け引きについて、えー、話していきたいと思いますはいえっとまあ駆け引きって言っても、まあ、ボール持ってる時の駆け引きと、えーまあ、1対1の時の駆け引きと,あと2対2とか、まあ、味方とこう一緒にプレーする中で、えー、相手とじゃあどうやって駆け引きしていくかっていうこの2つのところについて話していきたいと思いますはいそれでは早速いきましょうはいえっと、じゃあまず1つ目、えー、ボールを持ってる時自分がボールを持ってる時にじゃあ相手が奪いに来ましたっていう時のじゃあ駆け引き、ね、の、まあ、ドリブル中の、まあ、ドリブルの仕方みたいな話かなで言うとはいではじゃあここ、はい、じゃあボール持ってますボール持ってますボールちっちゃいなはいボール持ってます OK でじゃあ相手来てますってなった時に、えー、一つ目意識してほしいのは、えー、ボールを動かすこと。ボールを動かすこと。で、なんでこれをしてほしいかっていうと、ボールを動かせば相手が動いてくれます。ね。相手が動、来なかったら、まあ、そのまま前に行けるわけで、相手は絶対についてきます。そしたら反対に、まあ、ターンしたりとかして、じゃあ逆に行けばいいじゃん。とか、えー、相手を動かすことによって、次、進む場所が、えー、分かってきます、ね、相手が動けばじゃ逆取ればいいじゃん、OK、だからボールを動かす、ね、相手の動きを待つんじゃなくてじゃ自分からボールを動かすボールを動かす OK ですか、はい、じゃあ他にもボールを動かす以外にも、えー、駆け引きで優位に駆け引きできる、えー、材料があります例えば、えー、じゃ味方ここにいますうんはいあえ相手ね。相手、相手。相手います。OK? じゃあ、例えば、自分がこうやって、この向きで、この体の向きでボールを持ってたら、相手は何を考えますかねこの選手が次何すると思いますかこのディフェンスは。そうだね。えー、このディフェンスは、あ、次こっちパス来るかもしれないな。っていうのを考えます。で、じゃあ、この選手がちょっとこっちに振って、ちょっとだけ行こうとしたらその瞬間に逆取るとかね、うん、体の向きで逆を取るとか体の向きでこっち行くよーって思わせといて、えー、動いた瞬間に逆を取るとかで、まあ、体の向きで騙せなかったらちょっとだけドリブルして相手動いたらもう一回逆取るとかね、うん、体の向きとかじゃあ反対に他にも、えー、じゃあちょっと待ってねえーまあ、体の向きもと似てるけど、えー、じゃあここにもう一人味方がいるとしようか味方味方がいるとして、まあ、ここにもう一人相手がいますってなった時にこの選手目線こっちに向けておきます外側の選手に目線を向けておきますそうするとこの選手もこの選手も、あ、ここだな。って思うよね。でも、この選手実は、こっちも見えてます。こっちも見えてる。こっちを見てるけど、えー、こっちを見てるんだけど、こっちも見えてる。関節視野でこっちも見えてるから、この選手が、こっちに動いたとき、こっちに動いたとき、パスを狙ったときに、こっちだよ。っていうふうに、パスを入れる。まあ、こんな駆け引きもあります。オッケーはいじゃあこれが2つですねはい駆け引きで大事なのは、まあ、体の向きとか、えーまあ、目線とかボールをあえ動かして相手を動かして逆を取るとかねそういうのが大事ですねはいじゃあ次2対2とかね2対2、まあ、2人組の攻撃のところでの駆け引きで言うとえー、っとじゃあはいボールボール持ってますボールを持ってます。もう黒がボールね。ボール持ってます。はい。空いています。え
ここを味方いますここを空いていますじゃ例えばじゃこの選手パスして、ね、こっち前行きたいからこの選手は走りますそしたらディフェンスも行かれたくないからこっち動くよねじゃその瞬間にもう一回下がって受けるとか自分が前行こうとして相手が下がったらじゃあここ開くじゃんだからここで受けちゃえばいいじゃんっていう話、まあ、こういう、えー、走って駆け引き走って駆け引き裏取るよって見せて相手が下がるからじゃあやっぱ下がってこっちでもらおうっていう駆け引き OK で逆に逆にちょっとドリブルしといて相手がグッてきたらワンツーとかねワンツーとかドリブルで行くよって見せといてワンツーとかねパスしてパス,パスパスで、えー、抜けていくとか OK ボールがないとこでの駆け引きねボールがないとこでの駆け引き今度は、えー、今話してるのは、えー、ボールがないとこでの駆け引きさっきはボールを持った時に、えー、どういう駆け引きがあるかっていう話だったけど、えー、今話してるのはボールがないとこでの駆け引き OK はいあこっちの選手も駆け引きできるよねこっちの選手もこっちの選手も、えー、こっち裏でもらおうかな裏でもらおうかなってでして相手が下がったらやっぱりここでもう一回戻ってきてここでもらえるとか、OK? だから、えー、ここで止まってたらパス狙われちゃうけど一回こっちに縦狙うことで相手が下がるだからやっぱこっちでもらえるもう一回こっちでもらえるこういうのが、えー、駆け引きボール持ってる時と、えー、ボール持ってない時の駆け引きになりますオッケーはいじゃあ、えー、さっきは抜けてって相手が下がるからじゃあもう一回ここで受けれるよねっていうのを言ったんだけど、えー、じゃあ反対にこういうパターンもありますいてここいてここで止まっててパスしようとしたらこの選手インターセプト狙ってくるよねこの選手はパス出そうとしたら当然狙ってくるでもその相手がくっ来た瞬間にじゃあ裏取るとかねあえてここで止まっといて狙わせて動いたこのディフェンダーが動いた瞬間にふっふっ裏を取るとかねこういうのも駆け引き相手がどう動くかなっていうのをもう知ってるんだよこの選手はもう狙ってる。この選手も狙ってる。相手が降ってきた瞬間にもここを2人が狙ってる。っていうのがお互い分かってればそういう駆け引きもできる。この選手に狙わせておいてここ。っていう駆け引きもある。反対ね。さっきとは逆で。ここ足元で受けるよーって見せといて相手が来た瞬間に裏を取る。こういうのも駆け引き。こういう駆け引きもあるので、えー、まあ相手を見て、足元でいけるのか、裏でもらうのか、えー、駆け引き楽しんでください。さあ、これが参考になったら、えー、また、いいねボタンお願いします。えー、まあまたわかんないことがあれば、コメント欄で教えてください。じゃあね、バイバーイ。